ఆ కీర్తన గ్రంథం ముప్పై నాలుగవ కీర్తన పదవ చరణాన్ని చదువుకుందాం సింహపు పిల్లలు లేమి గలవై ఆకలి గొనును యహోవాను ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు సింహపు పిల్లలు లేమి గలిగి ఆకలి కొంటాయేమో కానీ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు వారికి ఏ మేలు కూడా కొదువై ఉండదు మనందరూ కూడా మేలు కొరకు ఆశపడేటటువంటి వారు మేలు కలగాలి మేలు వారి జీవితాల్లో జరగాలి దేవుడు మేలు అనుగ్రహించాలి దేవుడు వాళ్ళకి మేలు చేయాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు దేవుడు నిస్వార్థమైన ప్రేమ కలిగి ఆయన మనకి మేలు చేయటేందు సంతోషించేటటువంటి దేవుడై ఉన్నా మేలు ఎవరికి జరుగుతుంది అంటే దేవుణ్ణి ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో దేవుణ్ణి ఆశ్రయించే వారికి మేలు కలుగుతుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తుంది దేవుడు చేసే మేలులు చాలా గొప్పవి దేవుడు చేసేటటువంటి మేలులు ఆశ్చర్యకరమైనవి అద్భుతమైనవి అంతేకాకుండా దేవుడు చేసేటటువంటి మేలులు మన హృదయాన్ని తృప్తిపరిచేటటువంటివి నూట మూడవ కీర్తన ఐదవ చరణంలో చూస్తే పక్షిరాజు యవనం వలె నీ యవనము కృతదగుచుండినట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచుచున్నాడు దేవుడు మేలు చేత హృదయాన్ని తృప్తిపరిచేటటువంటి దేవుడు మేలు చేసేటటువంటి దేవుడు అయితే దేవుని సన్నిధిలో మేలు పొందాలంటే ఒకటి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించిన వారమై ఉండాలి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించే వారెవరో వారికి దేవుడు మేలు చేసేటటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ఇంకొక విషయాన్ని చూస్తే వాక్య భాగంలో మేలు ఎవరు కలుగుతుంది లుకాసు వార్త ఏడవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం శతాధిపతి యేసును గూర్చి విని ఆయన వచ్చి తన దాసుని స్వస్థపరచవలనని ఆయనను వేడుకునటకు యూదుల పెద్దలను ఆయన ఎద్దుకు పంపెను వారు ఏసును వద్దకు వచ్చి నీ వలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగ్యుడు అతడు మన జనులను ప్రేమించి మనకు సమాజ మందిరము తానే కట్టించినని ఆయనతో చెప్పి మిక్కిలి బతిమాలు కొనిరి ప్రియారా ఇక్కడ శతాధిపతి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఈ శతాధిపతి దేవుని వలన యేసు ప్రభు వలన మేలు పొందడానికి యోగ్యుడు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఎందుకు యోగ్యుడు అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి యూదుల పెద్దల్ని పంపించినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు నీ వలన ఈ మేలు పొందుటకు అతడు యోగ్యుడు అంటే దేవుని వలన మేలు పొందడానికి ప్రతి ఒక్కరికి ఏం కావాలి యోగ్యత కావాలి చాలా మంది ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి అని అడుగుతుంటారు ప్రార్థన చేయమని కోరుకుంటుంటారు అయితే ఈ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థన ద్వారా వారు ఏ మేలైతే పొందాలనుకున్నారో ఆ మేలు పొందడానికి వారు యోగ్యులై ఉండాలి ఈ సమాజ మందిరం ఎందుకు ఉపయోగించేవాడు ఎందుకు ఈ సమాజ మందిరం అంటే ఆనాటి దినాల్లో ఈ సమాజ మందిరములో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి దాని గురించి బోధించబడేటటువంటిది దేవుని ఆరాధించేటటువంటి వారు లుకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినం చూస్తే తర్వాత ఆయన తాను పెరిగిన నా జరేతకు వచ్చాను తన వాడుకు చప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరంకి వెళ్ళి చదువుటకై నిలుచుండగా ప్రియారు ఇక్కడ సమాజ మందిరములో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు అక్కడ నిలిచినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మార్కు సువార్త ఆరవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో చూస్తే విశ్రాంతి దినం వచ్చినప్పుడు ఆయన సమాజ మందిరంలో బోధింపను ఆరంభించను విశ్రాంతి దినమున సమాజ మందిరంలో యేసు ప్రభు బోధించేవారు అయితే యేసు ప్రభుకి ఒక వాడుకుంది ఏమిటి ఆ వాడుకంటే మందిరంలో సమాజ మందిరంలో బోధించటం వాక్యం చదవడం వాక్యం చదవడం వలన వచ్చేటటువంటి ఆశీర్వాదం ఏమిటి అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వాక్యం చదవడానికి నిలిచినప్పుడు ఆయనకి ఒక గ్రంథపు చుట్ట ఇవ్వబడింది ఆ గ్రంథపు చుట్ట తీసినప్పుడు అందులో యష్యా గ్రంథము అరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఆయన చేతికి వచ్చింది ఆ అరవై ఒకటవ అధ్యాయములో యేసు ప్రభువును కూర్చిన ప్రవచనము ఆ వాక్యంలో కనబడుతుంది రాజ్య మందిరంలో యేసు ప్రభు వాక్యం చదవడానికి నిలుచున్నప్పుడు యేసు ప్రభువును గురించిన ప్రవచనం యేసు క్రీస్తు ప్రభు చేతికి వచ్చింది నువ్వు కూడా వాక్యం చదివేటప్పుడు నీ గురించిన ప్రవచనాలు దేవుడు రాసి ఇచ్చాడు చాలామంది 
వాక్యం చదవడానికి ఎంతో నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు వాక్యం చదవడానికి సమాజ మందిరములు అనగా దేవుని ఆలయంలో వాక్యం చదవడానికి సిగ్గుపడుతుంటారు మన పని కాదు అనుకుంటుంటారు అది మన బాధ్యత కాదు అనుకుంటుంటారు కానీ యేసు ప్రభు వాక్యం చదవడానికై నిలుచున్నప్పుడు ఆయనకి ఒక వాక్య భాగం ఇవ్వబడింది ఆ వాక్య భాగం యేసు ప్రభుని కూర్చింది ఆ యేసు ప్రభుని కూర్చిన వాక్య భాగం ఆయన చదవడం మొదలుపెట్టారు అది ఆయన జీవితంలో నెరవేరింది అందుకనే ప్రియారా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ చేతికి ఇచ్చిన వాక్యాన్ని నువ్వు చదివేటప్పుడు నీ గురించిన ప్రవచనాలు ఆ వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంటాయి దేవుడు నీ కొరకు ఇచ్చేటటువంటి ఆశీర్వాదాలు కానివ్వండి దేవుడు నీ కొరకు నిర్ణయించినటువంటి మేలులు కానివ్వండి ఆ వాక్యంలో దేవుడు ఇమిడిచి ఉంచా నీకు ఒక మేలు జరగాలి అంటే నీకు ఒక మేలు రావాలి అంటే నీ కొరకు చేయబడిన ప్రార్థన నెరవేరాలి అంటే నీవు దేవుని వలన యోగ్యత కలిగిన వారై ఉండాలి నీ జీవితంలో యోగ్యతని ఏ విధంగా సంపాదిస్తున్నావు దేవుని యొక్క మందిరం విషయంలో లేక దేవుని యొక్క సమాజ మందిరం దేవుని సేవించే స్థలం విషయంలో నువ్వెంత శ్రద్ధ కలిగి ఉంటున్నావు మేలు కావాలని ఆసక్తి కలిగి దేవుని దగ్గరికి రావచ్చు మేలు పొందడానికి ఆశపడవచ్చు మేలు కలగాలని ప్రార్థన చేయమని కోరవచ్చు అయితే నీవు దేవుని పట్ల ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు ఇతడు సమాజ మందిరాన్ని ఎందుకు కట్టించాడు అంటే దేవుని పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు దేవుని మందిరం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధి పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు అందుకే తానే ఆ సమాజ మందిరాన్ని కట్టించాడు అందుకు అతడు యోగ్యుడయ్యాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని మందిరం పట్ల నువ్వు ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు చాలామంది ప్రార్థనకి ఎప్పుడు వస్తారు అంటే ప్రార్థన అంతా ప్రారంభించి అంత అయిపోయిన తర్వాత వస్తూ ఉంటారు ఆఖరిలో వస్తుంది అది ఏం సూచిస్తుంది అంటే నీకు దేవుని పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని సూచిస్తూ ఉంది దేవునికి పట్ల నీకు ఎంత ఆసక్తి ఉందో ప్రార్థనలో నువ్వు ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావో ఆ ఆసక్తి నువ్వు దేవుని పట్ల కలిగి ఉన్న ఆసక్తిని బట్టి దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఉపవాస ప్రార్థన మధ్యవారపు ఆరాధన ఆదివారపు ఆరాధన వీటిలో నువ్వు ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉంటున్నావు చాలామంది కోరుకుంటారు దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి కొంతమంది ఏమనుకుంటారు తెలుసా అండి పాస్త గారు ఈ పాస్త గారు ప్రార్థన చేస్తే మేము అనుకున్నవి ఆశించినవి జరగలేదు ఇంకో పాస్త గారు ఉన్నారు ఆ పాస్త గారు ప్రార్థన చేస్తే జరుగుద్దేమో ఈ పాస్త గారు ప్రార్థన చేస్తే జరుగుద్దేమోనని చాలామంది పాస్త గారి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు మత్తై సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ఆయన కొండ దిగి వచ్చినప్పుడు బహుజన సమూహంలో ఆయన వెంబడించాను అప్పుడు కుష్ఠిలోకి వచ్చి ఆయనకి మృక్కి ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవను అందుకు ఆయన చేయి చాపి వాని ముట్టి నాకు ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడు కమ్మని చెప్పగా తక్షణమే వాని కుష్ఠ రోగము శుద్ధి ఆయను ప్రియారా ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నా చాలామంది వారికి ఉన్న అనారోగ్యాలు పోవాలని ఎంతో ఆశపడుతుంటారు నిజమే ఎవరు కూడా వారు అనారోగ్యాలతో ఉండడం ఎవరికి ఇష్టం లేదు తలపోటు వచ్చినా జ్వరం వచ్చినా బలహీనత ఏదున్నా సరే ఆ అనారోగ్యాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉండడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు ఆ అనారోగ్యం పోగొట్టుకోవడానికి వైద్యుల్ని సంప్రదిస్తారు దేవుని బిడ్డలైతే పాస్త గారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేయించుకుంటుంటారు అయితే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆ వ్యక్తికి ఉన్నది ఏంటంటే కుష్ఠ రోగం ఆ కుష్ఠ రోగాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నాడు ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నీకు ఇష్టమైతే ఎంత చక్కగా అడుగుతున్నాడు ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే ఎప్పుడైనా నీలాగ అడుగు అడిగారా ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నా జ్వరాన్ని తీసివేయి ప్రభు నీకు ఇష్టమైతే నాకు నా అనారోగ్యం తీసివేయి అని అడిగారా ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా నన్ను బాగు చేయ్యా నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు ఇష్టమైతే నేను నీకు ఇష్టమైతే నన్ను బాగు చేయడం నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవు యేసు ప్రభు అతను అడిగిన విధానాన్ని బట్టి నాకు ఇష్టమే నువ్వు శుద్ధుడు కా అని వెంటనే వాణ్ణి చేయి పట్టుకున్నప్పుడు తక్షణమే వాణ్ణి కుష్ఠ రోగం వాణ్ణి విడిచింది అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది ప్రియారా దేవునికి నువ్వు ఇష్టంగా ఉన్నప్పుడు నీ శరీరంలో ఉన్న ఏ అనారోగ్యమైన సరే వెంటనే తీసివేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన దేవుడు దేవునికి ఎంతవరకు ఇష్టంగా నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావు దేవుని వలన ఈ మేలు పొందాలి ఆరోగ్యం పొందాలి అంటే దేవునికి ఎంతవరకు ఇష్టంగా ఉంటున్నావు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జీవితం ఎంతవరకు నీలో ఉంటుంది అందుకే మనం దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలి 
ఒక స్వస్థత కార్యం జరగాలన్నా నువ్వు మేలు పొందాలన్నా నీ జీవితంలో దేవుడు అద్భుతం చేయాలన్నా నీవు యోగ్యత కలిగి ఉండాలి దేవునికి ఇష్టులై ఉండాలి మూడవదిగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించేవారై ఉండాలి ఈ మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి